Det er så den tredje serien om Super Sock Calculatoren på dansk, hvor vi skal strikke hælen. Så nu har vi strikket, sådan at det måler 11,6 cm fra tæren. Lige præcis. Og vi har to helt identiske sokker. Vi er nået lige langt med den begge to. Øh, når vi skal strikke hælen, så øh, foreslår jeg gerne at strikke en hæl ad gangen. Øh, når man har gjort det, så går over til den anden hæl. Fordi her strikker vi frem og tilbage. <tryk> så vi strikker simpelthen til den sidste maske. Eller til lige før den sidste maske. Og når vi når til den sidste maske, så skal vi simpelthen lave en tvilling til den maske. Og det gør vi ved at tage mormasken op og simpelthen strikke en maske mere i det. Så vi faktisk har to masker liggende ved siden af hinanden, strikket i den samme gamle maske, så mormasken, hvis man kan kalde det det. Og den tager vi simpelthen løs dag over på højre pind. Og så laver vi vrangstræk hele vejen tilbage, indtil vi når den sidste maske. Spor lidt frem, den går hurtigere. Så er vi nået til den sidste vrangmaske. Og den tager vi simpelthen, vi holder garnet foran, det er vigtigt at holde garnet foran, så tager vi den over på højre pind, og så løfter vi mormasken, den gamle maske, og strikker en vrangmaske i den. Så har vi to tvillinge vrangmasker i den samme gamle maske, som vi så tager løst af over på højre pind, sådan vi kan strikke frem og tilbage. Vi kan strække ned til den anden sidste maske. Det er noget, vi så der, der kan se. Det ser ud som om, der er tre masker, men den ene det er en tvilling. Og nu laver vi simpelthen en tvilling mere på den her maske. Så sidder de sammen der. Og den flytter vi simpelthen løst af over på højre pind. Og strikker vang tilbage. Så har vi en tvilling vrangmaske, og nu skal vi lave en tvilling igen. Så vi flytter masken over på højre pind med garnet foran. Og så bruger vi venstre pind til at løfte den gamle maske nedenunder og strikker en vrang ind i den. Så når vi har et tvillingesæt igen. Og det fortsætter vi simpelthen bare med at gøre, indtil vi har otte masker tilbage i midten. Så det var sidste tvilling, og så har vi syv, vi har strikket nu. Nej, otte. Og så skal vi simpelthen bare strikke den første tvillingesæt, som om det var en maske. Og når vi har gjort det, så, laver vi simpelthen, så bruger vi samme metode som til at tvillinger til at lave en trillingmaske. I nummer to tvillingesæt. Så nu har vi sæt trillinger. Som vi lige tager løst af over på venstre pind der. 
Og så vender vi det simpelthen om. Og laver fangstrik hele vejen tilbage. Så vi når det første vrang tvillingesæt, som vi simpelthen strikker vrang, som om det var en maske. Og så i det næste tvillingesæt, vrang tvillingesæt, der laver vi en trilling, så vi flytter de to tvillinger over på højre pind, som om det var en maske, og strikker en ny trilling i den gamle mormaske. Dem tager vi så også løst af de tre trillinger. Og så strikker vi simpelthen tilbage til den første trilling. Og det fortsætter vi simpelthen med at gøre, sådan man, man strikker man enten strikker ret eller vrang. Den første trilling, man støder på, den strikker man helt almindeligt, som om det var én maske. Og den næste trilling, man så støder på, den laver man så en trilling til. Så det bliver tre små masker i den gamle maske. Og det er så den sidste trilling, som vi laver på den her hæl. Og så vender vi det om. Så er den løst af os. Og så strikker vi simpelthen tilbage til den anden side. Og strikker den sidste trilling. Som om det var en maske. Og så er vi sådan set nået dertil, hvor vi faktisk bare skal strikke rundt igen. Og så er det jo så, at man egentlig går over og gør det samme på den anden side. Og nu er vores sok faktisk de der 14 cm lange, som vi havde sagt, at den skulle være. Det er jo bare perfekt. Og når vi så har gjort det på begge sokker, så fortsætter vi bare med at strikke rundt. Nu se, nu strikker vi lige hen på forsiden. Og så når vi på et tidspunkt rundt, på forsiden af vores strik, og så når vi rundt til bagsiden igen, så kan vi se, at der sidder den sidste vrang trilling, som vi også lige skal have strikket med, som en maske. Og så er vi faktisk helt færdige med hælen. Og jeg synes faktisk, at, øh, at det bliver en rigtig pæn hæl uden huller.